Здравствуйте, друзья! Чуть и Чудское озеро, правда, которую скрыли. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Специалисты Центра морских комплексных исследований Петербургского госуниверситета рассекают гладь Чудского озера. Со стороны их можно спутать с рыбаками. Но вместо сетей в моторной лодке находится оборудование для сканирования поверхности дна. С эхолотом на борту они кружат по небольшому участку, чтобы не пропустить ни одного квадратного метра. После этого все сшивается в мозаику для получения единой картины поверхности дна, на которой будут отображены, например, затопленные предметы или неровности. Специалисты раскрыли предварительные итоги экспедиции. Благодаря этим данным может измениться привычное представление о ледовом побоище. Мы видели, возможно, остатки рукотворной кладки, бывшие строения, которые были, когда здесь был берег и затопленные предметы, куски дерева, камня, рассказала ведущий научный сотрудник Центра морских комплексных исследований СПБГУ Варвара Иванова. Со времен Александра Невского береговая линия Чудского озера основательно изменилась. Уровень воды поднялся на несколько метров. Откуда пришли к нам с мечом и где именно от этого оружия погибли немецкие крестоносцы, историки спорят до сих пор. В летописях о ледовом побоище упоминается Вороний камень. Не случайно основные исследования проходят на Вороньем острове. По руслу реки Желча войско Александра Невского вышло на битву с Тевтонским орденом. Но это лишь одна из версий. 60 лет назад под руководством советского военного историка генерал-майора Георгия Караева здесь прошла первая научная экспедиция по определению места ледового побоища. Повторное исследование с применением уже современных технологий было организовано Российским военно-историческим обществом. Главным итогом масштабных работ станет открытие музея на берегу озера. Все смогут увидеть, представить, как это было. Каким образом в этих местах произошла эта битва, как выглядели воины, как выглядели наши, как немецкие, рассказал заместитель председателя регионального отделения Российского военного исторического общества в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Казаков. Художественный образ битвы на Чудском озере в массовом сознании закрепил фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Среди обывателей мало кто ставит под сомнение правдоподобность центральной сцены, хотя описание того, как рыцари проваливаются под лед, нет ни в одной из летописей. Подтвердить или развеять мифы теперь предстоит ученым. Мы можем предположить, что если воины были на льду и провалились под лед, то там должны были остаться доспехи, и даже если они окислились и подразложились, это будет положительный фон, магнитная аномалия объяснил специалист Центра морских комплексных исследований СПБГУ Илья Левин. Специалистам удалось зафиксировать аномалии с помощью магнитометра. Это значит, что на дне могут быть металлические предметы. Но какие, станет известно после расшифровки данных. Уже в следующем году ко второму этапу экспедиции присоединятся водолазы. В летописце Воскресенского монастыря Район Соли Галичской, что на северо-востоке, есть интересные сообщения, датированные 1332 годом. Среди глубоких лесов, близ Чудского озера на реке Костроме. В том районе есть два известных озера – Чухламское и Галичское. И одно из них в летописи названо Чудским. Получается, что Александр Невский воевал на Чудском озере где-то в районе Галича? Мать его, Феодосия Мстиславна, была дочерью князя Новгородского и Галицкого, Мстислава Удатного. Тогда все сходится. Новгород, Кострома и Галич находятся на расстоянии 120 километров друг от друга. А прародина Александра была в районе реки Мера. Берет свое начало рядом с Галичем. Где жили народ Мере? И место рождения его позже назвали Святой Александр. Туда же ездили на Богомолье все русские великие князья. Иван Грозный прожил там 20 лет. Позже это место назвали Александровская Слобода. В другом источнике это озеро указано еще точнее. Со временем населенный пункт у Соли Галичской разросся и получил наименование города Соли Галича. 
Местная летопись связывает основание Солигалища с именем галлического князя Федора Семеновича, далекого потомка Александра Невского. Летописец Воскресенского монастыря, что у Соли Галичской, описывает, как в 1335 году князю Федору Семеновичу и игумену Афанасию было знамение. Внезапу свет явися велик сияющий на западной стране, а кизаря, преклонявшие от небеси и к земле. С полохи северного сияния, редкого в этих районах, очевидно, и послужили причиной решения князя поставить церковь в том месте, где он видел столб от небеси. Собрал Федор Семенович своих бояр и направился через великий лес в землю пустые искать обетованное место. Более ста верст по нехоженным тропам двигался княжеский отряд через лесные дебри, мимо Чудского озера, Чухламского, и, наконец, выбрался к реке. Рядом с озером находится Авраамиев городецкий монастырь. Монастырь основан в XIV веке преподобным Авраамием Чухламским, учеником Сергея Радонежского. А отец пишет, Чудское городище Чухлама находилось на западном берегу озера, в том месте, где позднее был построен Авраамиев городецкий монастырь. Значит, следы ледового побоища надо искать на дне Чухламского озера в Костромской области, и там же следы древнего народа Чуди. Копнем еще глубже. Из Ипатьевского летописного свода известно, что в 1245 году одна из консисторий Ордена Тамплиеров находилась в Бресте, современном белорусском городе. Против них в том же году воевал Даниил Галицкий и взял в плен ландмейстера Бруно. Из этого свидетельства следует, что на территории Православной Руси в XIII веке консистории Ордена Тамплиеров, владевшие значительными земельными угодьями, были. Н. М. Карамзин писал об Александре, что благородные люди из Германии, Франции, Англии, Шотландии, Кастилии и особенно, особливо из Пруссии, считали большей честью служить ему, и что потомки их поныне служат государству российскому на высших должностях. То есть об Александре Ярославиче весь христианский мир знает и отправляет четверых сыновей знати служить ему. Они же сыновья вдов, они же изгои. Елманский язык или галивонский алиман – разновидность афенского языка, которая существовала в городе Галич Костромской губернии. Галивон – тайное афенское имя города Галич. Елманский язык не является диалектом мирянского марийского языка, а лишь содержит небольшое количество лексики и грамматических принципов. И это разновидность афенского языка. По фене бота ли кто? Правильно, юди. Ну а кто такие алиманы, вы тоже должны знать. Теперь понятно, с кем и где воевал Александр Ярославович. Что будет, если народу не говорят, кто он и откуда, или говорят ложь, придумывают ему искусственную историю? Такой народ переносит стресс, ибо его сознание, опирающееся на информацию, получаемую в реальном мире, не находит подтверждения и опоры в родовой памяти, в кодах бессознательного и образах сверхсознания. Народ, как и человек, ищет опору своему внутреннему «я» в культурной традиции, какой является история. И если он не находит его, это приводит к дезорганизации сознания. Сознание перестает быть цельным и распадается на фрагменты. Именно в такой ситуации находится сегодня русский народ. Его история, история его происхождения выдумана или искажена настолько, что его сознание не может сфокусироваться, ибо в своем бессознательном и сверхсознательном не находит подтверждения этой истории. Это как бы белому мальчику показывали бы фотографии, как бы его предков, где были бы изображены сплошь только темнокожие африканцы, или наоборот индейцу, воспитанному в семье белых, показывали на как бы дедушку ковбоя. Ему показывают на родственников, ни на кого из которых он не похож, образ мыслей которых ему чужд, ему непонятны их действия, взгляды, мысли, музыка. Другие люди. Психика человека такие вещи не выдерживает. Такая же история с русским народом. С одной стороны, история абсолютно никем не оспариваемая, с другой человек чувствует, что это не сходится с его кодами, пазлы не совпадают. Отсюда распад сознания. 
чуждая власть во главе с Романовыми переписывала историю, уничтожая настоящие летописи. Но больше всего одни поднаторели в переносе городов и даже озер. Так Великий Новгород был перенесен с Волги, современная Кострома, на Ильмень. Александровская Слобода, родовая вотчина Рюриковичей, с реки Меры в Костромской области перенесена во Владимирскую область, во вновь созданный город Александров. Шуя, родовая вотчина Шуйских, с реки Костромы перенесена в Ивановскую область. И так далее. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.